Cemal Bey siz ne dersiniz? Hem kararı nasıl buldunuz hem de piyasa kanadı adına e, kararı nasıl değerlendirirsiniz? E, Merkez Bankası politika faizini %45 bandına getirdi. E, yorumunuzu merak ediyorum. Tabii ki e, bizim de beklentimiz 250 bas puanlık artıştı. Ve e, %45 rakamına ulaşmasını bekliyorduk. Ana senaryomuz da şu. Enflasyon tarafında 65 yıl sonu kapatmıştık 2023. Mayıs'ta falan %69'u kadar görüp daha sonra da yıl sonunda da %40'lara inmesi varsayımı. Bu varsayım dahilinde de politika faizlerinde yıl sonuna doğru yaklaştıkça tabii ki gelişmelere bağlı açıkçası 40'lara doğru yeniden gerileme potansiyeli üzerine ana açıkçası hisse senedi ve genel stratejimizi oluşturduk şu anda. Benim dikkatimi çeken zaten Nilüfer Hanım çok güzel özetledi. Cüneyt Bey de katkıda bulundu. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri aslında yurt içi talebinin mevcut seviyesi ve bu hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler bunlar enflasyon baskılarını canlı tutuyor. Bunun aslında bilincinde tabii ki Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın bizden daha fazla bilgiye sahipliği var diye düşünüyorum sahada. Ha bizim bildiklerimizden birkaç şey söylemek gerekirse şimdi perakende belli bir ölçüde gidiyor. Fiyat artışları çok çok agresif değil. Öte yandan otomotiv çok şaşırtıcı. Onun altını çizmek isterim. Geçen yıl biz 1.2 milyon adetlik bir satışımız oldu piyasada. Ve bu tarihin en yüksek rakamıdır. Ve yaklaşık olarak herhalde her ay rekor seviyede bir satış olmuştu. Şimdi Ocak ayına baktığımızda 70-80 bin adetlik bir satış söz konusu diye ilk sinyalleri alıyoruz. Bu ne ifade eder derseniz en yüksek rakam geçen yıl 50 bin adet sağlandı. Bu arada tabii ki bu söylediğim rakamlar kesin değil sadece indikasyon sahayı biraz izlediğimiz zaman görüyoruz. Ee, geçen 10 yılın ortalaması da 35 bin adettir. Yani otomotiv ne anlama gelir dersek birçok ekonomiyle ilgili veri bizim ulaşabildiğimiz bir veri olarak düşünüyorum. Tabii ki Merkez Bankası daha ileriye de göre olabilir. Buradan şuraya bağlamak isterim. Açıkçası bu rakam çok şaşırtıcı. İkinci elde faizlerin artışıyla birlikte ilk yavaşlamayı Ağustos'ta gördük ve fiyat düşüşlerini gördük. E, o yüzden de biz mesela 2024 tahminlerimizi yaparken %26'lık bir daralma koyuyoruz otomotiv satışlarına. Ve mesela bizim baz şeyimizde Ocak ayı 43 bin adetti. Dediğim gibi yine bu rakamları neden veriyorum? Bu mikro taraftan baktığınız zaman da Ocak ayı hala bir anomali gibi duruyor. Mesela Merkez Bankası buna rağmen e, buralar yeterli deme ihtiyacı duymuş. Belli ki elinde daha fazla de, de, şey var, data var ya da biraz daha rahat gitmek anlamında böyle bir davranış içerisine girebilir. Dediğim gibi benim bu alanlar çok daha ahkam kesici alanlar değil ama ilişkileri kurduğumuz zaman e, bu tarafa doğru görür, görürüz. Yani şuraya bağlamak isterim. E, bu şu ana kadarki şey beklentiler e, dahilinde e, zaten e, Sayın Şimşek de hep şunu söylemişti şaşırtmayacağız piyasayı çok. Ya yani ben hatırlıyorum daha önceki e, dinlediğimiz e, şeylerinde e, konuşmalarında da ben bunu hatırlıyorum şaşırtmış. Şu ana kadar şaşırtmadık ama e, bu şaşırtmadık derken mesela ben Şubatı Martı gördükten sonra hatta Nisan'ı gördükten sonra daha iyi fikir sahibi olacağımızı. Açıkçası düşünüyorum bu asgari ücretin yansımaları acaba e, ne kadar cepte para var bu enflasyonu biraz daha yine tetikleyecek mi burada esas konu tabi kur olacak e, kur böyle giderse ihracatçılar o kadar hareket edemeyecek yani hala bir sıkışmışlığın ve doğum sancıların içerisindeyiz o nedenle yine şuraya bağlamak isterim şimdilik e, beklemedeyiz data bekleyeceğiz. Dediğim gibi otodatası biraz şaşırttığını söyleyebilirim. Ee, ama herkesin beklentisi tabii ki sektörde de bu düşecek. Ama ne zaman? Belki Nisan'dan sonra gibi e, bir durum vardı. Şimdi diğer taraflarda hep şunu da görüyoruz. Herkeste bir maliyet baskısı var. E, bu enflasyonla ilgili şeyler, faizler artıyor tabii ki. Bunların özellikle turizm tarafı zor bir yıl geçirdi geçen yıl. E buralarda biraz sıkıntıların arttığını görüyoruz. Üretim rekabeti 
açısından biraz daha zayıflamış durumdayız. E, Mısır'a falan kaçılıyor deniyor ama Mısır'da da ticaret yapmak çok zor. Oradan para gelmiyor yurt dışına. Yani yurt dışına kolay kolay e, para çıkaramıyorsunuz. Düşünün ticaret yaptınız. Buraya e, transfer yapmak isterseniz do- dolar olarak e, yapamıyorsunuz neredeyse. Toparlayacak olursak ben şu ana kadar ki durumu bizim ana stratejilerimizin doğrultusuna gittiğini söyleyebilirim. Sadece iç talebin gerilemesi gerekiyor ya bizi hı hı. destekleyecek bu yıl. Çünkü geçen yıl cari açıkta bizi 30 milyar dolarlık bir cari açık da enerji e, şeyi ne derler ona bir, kazancı bizi korudu. Biz gittik bunu beyaz eşyaya otomotive tüketime verdik. Biraz da altın bizi terste bırakmıştı ama altın da değişti. Evet. Bu yıl için bizim ana senaryoda bu iç talebin nasıl dengeleceği, tabii ki şansımız yardım edip ihracat bize yardım sağlayacak mı? Bunu göreceğiz ama açıkçası herhalde Şubat, Mart hatta Nisan'daki verilere göre para politikasının ekstra bir sıklaştırma ihtiyacı olacak mı? Bunu göreceğiz ama dediğim gibi sinyallere göre biraz ilerleyeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada, Cemal Bey piyasa kanadına da biraz temas edelim mi? Şimdi politika faizi %45 bandında bir süre kalacak gibi. Peki bu süreçte Borsa İstanbul'da sizin beklentiniz nedir? Mikrofonunuz kapalı mı? Bir kontrol edebilirseniz sesinizi alamıyoruz çünkü. Pardon, pardon. Şimdi geliyor herhalde. Evet, sesim. dinliyoruz. Buyurunuz. Ee, tabii. Ee, şimdi öncelikle tabii birçok bir değişken var. Buradan en önemlilerden bir tanesi de uzun vadeli Türkiye'ye yatırımcı gelmesi açısından bakarsak. Tabii ki Merkez Bankası faiz politikası. Biz de orada şunu bekliyoruz. Yine yıl sonu yüzde kırka inecek diye bekliyoruz. Enflasyonda da bir düşüş bekliyoruz. Yani yıl sonuna geldiğimizde enflasyon 40'ı gördüğümüz vakit daha sonraki yıl için olan inancımız %25'lere inebileceği o durumda da tabii ki politika faizinin de artık yavaş yavaş inmeye başlamasını bekleyebiliriz. Bu senaryoda yılın ilk yarısında da sıkı duracağımız varsayımı var. Bu da ne demektir? İç talebin biraz daha zayıf kalabileceği. Bütün dünyada da bu arada hem MTA tarafında şu işaretleri alıyoruz. Yılın ilk yarısı hala zor olacak. Avrupa'da, Amerika'da ya da diğer ülkelerde talep sınırlı. O nedenle orada da şunu göreceğiz. Enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırma olduğu için e, genel anlamda e, taleplerin hala yavaş olacağını fakat iyi haber şu olabilir. Merkez bankalarının verecekleri işaretlerle birlikte özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirim süreci başlama durumunda hem bizim ihracat tarafımızda bir hareketlenme başlayacaktır hem de global bir canlanma olacaktır. Hem de biz zor gördüğümüz acı reçetelerin uygulandığı şu dönemi daha rahat atlatıyor olacağız. Piyasaya gelecek olursak, buradan bağlayacak olursam bizim Ekim ayındaki, geçen yıl Ekim ayındaki e, strateji raporumuzdaki hedefimiz 12 aylık hedefimiz 11 bin seviyelerindeydi. Şu anda oranın yukarısını da öngörebiliriz. E, çok kabaca söyleyeyim nominal olarak düşündüğümüzde ama tabii ki şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu senenin e, biraz finansal sonuçları karmaşık olacak. Özellikle enflasyon muhasebesi gibi gibi konulardan dolayı bunların sonuçları falan biraz daha incelenmesi e, gerekecek. Ama oradaki bizim Hisse senedi portföylerinde yeni hep bu klasik bir laf gibi geliyor ama gerçekten de seçici olmak gerektiğini düşünüyoruz. Biz geçmiş geçen yılda yaptığımız önerilerle %76 kadar bir getiri sağladık ve endeksin açıkçası %25 %26 üzerinde bir getiri sağladık ve biz bunu banka dışıyla yaptık onu söyleyeyim önerilerimizde banka taşımamıştık evet. yani ya da önermemiştik diyeyim. Şimdi bakarsak biraz ona rağmen dediğim gibi seçici olarak ön plana çıkarmıştık. Şimdi hisse senedi tarafında TL varlıklara ilginin olmasını devam ediyor, bekliyoruz. Yabancı yatırımcı çok konuşuldu ama oranın yavaş geldiğini e, o çok iyi bilenlerin dahi işte bu politikaların nereye varacak acaba asgari ücret artışları bunları değerlendirdiklerini düşünür. Nisan'a kadar biraz daha e, dananın kuyruğu kopacak diyeceğimiz sürece gireceğiz. Biz burada yine perakende her koşulda evet. ön planda 
tutuyoruz. İşte burada nedir en beğendiğimizde Şok, Migros, BİM gibi şirketler. Coca-Cola hem yurt içi hem yurt dışı operasyonları var örnek olarak söylüyorum. İşte Sabancı Holding bankalara çok yakın değiliz ama yine de banka ve sanayinin karışımı. İşte Tüpraş emtiyada en korunaklı görünen bizim için. İşte Türksel Telekom insanların ilk ihtiyaçları. Ülker gibi şirketler. Enerjide yine seçeceğiz. Enerjide çok büyük planlar var ama hala zor süreçten geçiyoruz ve orada yurt dışı ayağı olanlar. E, Aygaz yine BİM'i söylemiştim işte TAV, TOFAŞ gibi şirketler. Bunların hepsine bakarsanız işte 7 artı 5 diye bizim bir portföy oluşturmamız oluyor. Burada 7 de en beğendiğimiz 7. 5 de evet. arkadan gelen 5'li ve bunlardaki bakarsanız hepsinin ana özelliği piyasada her koşulda rekabetçi olacağı e, olacak şirketler. Ama genel şu bu yılı atlattıktan sonra e, gerçekten yine e, birçok diğer şirketlerde de ışık görmeye başlayacağız. Sadece şu andaki oluşturduğunuz portföy temkinli bir portföydür. E, ama doğru politikalar olduğu sürece uzun vadeli risk primi azaldığı sürece açıkçası önümüz... E, açık diye görüyoruz. E, özellikle hem yerli tarafında hem de yabancının da desteği olma olasılığını görüyoruz. Ama şu ana kadar ki yabancı desteğini gerçekten olması gerekenin ben çok çok altında olduğunu geçmiş tecrübelerden de biliyorum diyebilirim. E, bir izleyerek e, göreceğiz. Şimdilik böyle biraz sindiriyoruz. Onu, evet. onu da ifade edelim. Sindirmek biraz vakit alıyor. Çok büyük dalgalar gibi algılıyoruz genelde. İşte 8500'e kadar çıkmıştık 4500'den. Şimdi yerel seçimler var. Çok belirleyici olmasa da şimdi buralarda sindiren ve sabırlı olan ve neden yatırım yaptığını bilen yatırımcılar çok önemli. Açıkçası gerçekten bazı hisselerde ben çok korkuyorum. Yani kazara onu alsa adam 10 yılda çıkaramayacak hisseler de var. Bu konuda da ekstra bir uyarmak isterim yatırımcıları. Lütfen almadan önce sorun. Aldıktan sonra sorduğun zaman sonra satamıyor da yatırımcılar. Açıkçası orada lütfen özellikle bireysel yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerektiğini söylüyorum Uğur. At Yatırım Genel Müdürlüğü Cemal Demirtaş da sorularımızı yanıtladı. Cemal Bey teşekkür ederiz katkılarınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlar Sağ olun. Da Sağ olun. Teşekkürler. Bir an